ओके सो इन दो इक्वेशन को ध्यान से देखो पहला वाला फेमस न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ है जो कि ऑब्वियसली सर आइजेक न्यूटन ने डेवलप किया था एंड सेकेंड वन इज कुलम लॉ जो कि चार्ल्स अगस्टिन डी कुलम ने डेवलप किया है सो एट दी फर्स्ट साइड अगर हम इन दो इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमें ये इंटरप्रेट हो सकता है कि मिस्टर कुलम कॉपीड आइजेक न्यूटन पर क्या यही सच्चाई है और क्या यही सच है कि कुलम लॉ इज अ डायरेक्ट कॉपी ऑफ न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ अगर नहीं तो पूरा का पूरा सच क्या है और अगर ये कॉपी नहीं है तो दोनों इक्वेशन इतने सेम कैसे दिखते हैं तो अगर तुम एक फिजिक्स स्टूडेंट हो या फिर बनना चाहते हो या एटलीस्ट इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो दिस वीडियो इज अ मस्ट फॉर यू क्योंकि इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि एज अ फिजिक्स स्टूडेंट तुमको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो हेलो डियो फिजिक्स इंतजियास मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त चलिए आज के वीडियो को बिना कोई टाइम पास के शुरू करते हैं तो आज के इस वीडियो को हम तीन सब हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं वन द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज लॉज सेकेंड हाउ कुलम फॉर्मुलेटेड इज लॉज विद एक्सपेरिमेंटल प्रूफ थर्ड इज कुलम लॉ अ कॉपी वाई वाई नॉट तो न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ में देर आर थ्री मेजर थिंग्स वन इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट सेकेंड आर द टू मासेस एंड थर्ड इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस अब ये इक्वेशन हमें ये कहता है कि किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है और ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द टू मासेस अब इसका मतलब साफ साफ यही है कि जितने ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट्स होंगे उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ऑल्सो ये इक्वेशन हमें ये बताता है की ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस यानी की जितना छोटा डिस्टेंस होगा दो मासेस के बीच में उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अब सिमिलरली हम कुलम की अगर बात करें तो कुलम लॉ में भी मेजर तीन चीजें हैं वन इज कुलम लॉ कॉन्स्टेंट सेकेंड आर द टू चार्जेस एंड थर्ड इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस सिमिलरली ये लॉ हमें ये बताती है कि कुलम फोर्स की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है दो चार्जेस के वैल्यू के ऊपर इसका मतलब साफ साफ यही है कि जितने बड़े चार्जेस उतना ज्यादा फोर्स होता है और ये इक्वेशन हमें ये भी कहता है कि कुलम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस यानी कि उन दो चार्जेस के बीच में जितना छोटा डिस्टेंस उतना ज्यादा कुलम फोर्स लगेगा अब ग्रेविटेशनल फोर्स और कुलम फोर्स के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव यानी कि दो मासेस हमेशा एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करती है बट कुलम फोर्स माइंड भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव यानी कि दो चार्जेस एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है तो अब ये सवाल उठ जाता है कि कुलम ने कैसे इस फॉर्मूले को फॉर्मुलेट किया था तो चलिए देखते हैं कि हाउ डिड कुलम फॉर्मुलेटेड इज फॉर्मूलाज विथ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सो so बेसिकली इस फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करने के लिए मिस्टर कुलम यूज अ डिवाइस नेम्ड एज टोर्सनल बैलेंस जो कि उन्होंने खुद इन्वेंट किया था अब इसके बारे में डिटेल में तो हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं बट स्टिल वी आर गोइंग टू क्लियर द बेसिक्स अबाउट इट सो बेसिकली उसमें एक चार्ज स्पेयर होता है और वो चार्ज स्पेयर कनेक्टेड होता है एक रॉड जैसे सिस्टम के साथ और वो रॉड इज फ्री टू ऑसिलेट अबाउट इट्स एक्सेस अब हम लेते हैं एक स्पीयर एक्स और उसे हम चार्ज कर देते हैं और उसे टोर्सनल बैलेंस के अंडर डाल देते हैं अब होगा क्या कि हमने जो स्पीयर लिया है हमारा स्पीयर एक्स और टोर्सनल बैलेंस के अंदर जो स्पीयर है उसके बीच में रिपल्सन होगा इफ दे आर ऑफ सेम चार्ज अब क्या होगा कि वो रॉड जैसा सिस्टम ट्विस्ट हो जाएगा एंड वी कैन कैलकुलेट द ट्विस्ट यूजिंग द मेजरिंग डिवाइसेस विच आर आउटसाइड द जार ऑफ द बैलेंस एंड उस ट्विस्ट को हम एंगुलर ट्विस्ट कहते हैं एंड ड्यू टू दिस ट्विस्ट वी कैन कैलकुलेट let the force acting on the sphere and with the help of this device mr coulomb formulated his formulas ओके सो अभी ये क्लियर हो गया है कि कुलम लॉ क्या है और कुलम ने ये लॉ कैसे फॉर्मुलेट किया था बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम कि क्या कुलम लॉ इज कॉपेड या फिर क्या कुलम ने न्यूटन को कॉपी किया है तो यार ये मैंने सेकंड पॉइंट पर ही क्लियर कर दिया था कि हाउ मिस्टर कुलम डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट सेटअप एन एक्सपेरिमेंट एंड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विथ इंटेंस हार्डवर्क टू फॉर्मुलेट हिज लॉ और ऐसा भी नहीं था कि सर न्यूटन के लॉ को देखकर मिस्टर कुलम ने ये कहा हो कि अच्छा तो दो मासेस के लिए ऐसा होता है तो चार्जेस के लिए भी ऐसा ही होता होगा तो बना देते हैं एक लॉ उन्होंने एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर वेरीफाई किया था उसे दो तीन बार रिपीट किया फिर जाकर उन्होंने एक लॉ पब्लिश किया था तो किसी भी एंगल पर कुलम्स लॉ इज नॉट अ कॉपी ऑफ न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ 
तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और अगर लगता है कि इस चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सकता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तो तब तक के लिए इन दो वीडियोज़ को देख आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट का लुफ्त उठा सकते हो